ठीक है आजपास लेक्चर फोर स्टार्ट करते हैं हेलोजन ड्यूट ऑफ अल्केन ये अपने स्टार्ट कराए फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी मेज का प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजरेबल ये अपने का चेक कराए बरचा फिजिकल प्रॉपर्टी आता डेन्सिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नर जर चेक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता अपने एवडे जा प्रॉपर्टी का चेक कराए नहीं आता हे दोन से तीन प्रॉपर्टी महत्व की है तथा सगे जास्त महत्व की बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी ज्यादा रिजनिंग से क्वेश्चन विचार मल्टीपल चॉइस पर क्वेश्चन विचार मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ही कशा डिपेंड है कि अल्काइल हलाइड हा जो पूर्ण जो डिपेंड है तेजा दोन मेन मेन प्रॉपर्टी है तेजला एक जर पॉइंट जर चेक के पोलरिटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड एंड से पॉइंट है मतलब तो है साइज ऑफ हेलोजन एटम आप मेन हेडिंग कशाच है मेन जो पॉइंट है अपना तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कल हलाइड अपना सब पॉइंट का संगित मैं कुछ पॉइंट लक्ष्य है एक पोलरिटी ऑफ कार्बन एंड द हेलोजन एंड द साइज ऑफ द हेलोजन आता पोलरिटी मे क्या नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जर का अपन जो कभी क्वेश्चन विचार व्हाट इज द नेचर ऑफ सी डैश एक्स बॉन्ड तो क्या लक्ष्य है कार्बन एंड हेलोजन हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुना ची जाते तो हेलोजन की जाते है हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जास्त आता मुझे हेलोजन कैरिज द निगेटिव चार्ज और कार्बन कैरिज द पॉजिटिव चार्ज हा जनरल अपन एक अल्का हेलाइट घर ठीक है हमें कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है पोलर कैरेक्टर प्रेजेंट है परंतु नॉर्मली अपन जर पोलर सा जर एक्जाम्पल घर एच एफ से एक्जाम्पल घो हाईली पोलर कैरेक्टर का तो हमला जो डिफरन्स है डायपोल डायपोल संगत अपन तो डिफरन्स तो कसा है जास्त है हाइड्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव फ्लोरिन इज अ मोर इलेक्ट्रो निगेटिव तो फ्लोरिन का करेल जास्ती जास्त इलेक्ट्रॉन स्वतः कड़े ओढ़ेल स्वतः निगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन चार्ज कुछ पॉजिटिव परंतु ये पोलर कैटर प्रेजेंट है बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग एज लाइक द एच एफ ये अपन नॉर्मली क्या संगत अलका हलाइड शोज द मॉडरेट का मैं मॉडरेट पोलर बॉन्ड मॉडरेट पोलर कोवेन बॉन्ड क्लियर सर आता हेन अपने का चेक चेक कर साइज ऑफ द हेलोजन जो नॉर्मल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज दाखो है नॉर्मल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज इलेक्ट्रो निगेटिविटी सीरीज फॉर द हेलोजन को सगत जास्त इलेक्ट्रो निगेटिव फ्लोरिन देन क्लोरिन देन ब्रोमीन देन आयोडीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव को फ्लोरिन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को आयोडिन बट हमें जो साइज सा जर चेक के साइज ऑफ हेलोजन जर चेक तो ऑर्डर नेह भी रिवर्स लक्ष्य साइज ऑफ हेलोजन का आयोडिन देन ब्रोमीन देन क्लोरिन एंड देन फ्लोरिन क्लियर सर क्या पर एक शॉर्ट मध्य रिवाइज करते फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्क हलेन मेन दोन पॉइंट कुछ लक्ष्य दिवाई है पोलरिटी सेकंड क्या लक्ष्य दिवाई साइज ऑफ हेलोजन पोलरिटी कैसी है मे मॉडरेट पोलर कोलेन बॉन्ड कारण यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरन्स कसा है कमी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ कुना ची हेलोजन की को जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरिन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आयोडिन बट साइज हे अपोजिट है कुना की साइज जास्त है आयोडिन की साइज जास्त है फ्लोरिन की साइज कैसी है कमी है क्लियर सर ना ठीक है आता जस्ट अपन आता का चेक किया फिर कि बॉन्ड पोलरिटी कैसी आती है कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड चेक किया तो कसा होता मॉडरेट पोलर कोल एंड बॉन्ड आता अपना चेक कराए तो बॉन्ड पैरामीटर्स फॉर सी डैश एक्स बॉन्ड आता हे मैं एक चार्ट का है समझा जास्त सोप जाए जो रिजनिंग मे आला क्वेश्चन तो इजी लिखू शो तुम्हें बॉन्ड जो चेक किया मिथाइल फ्लोराइड मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल आयोडाइड हमें बॉन्ड लेन चेक के लिए मिथाइल फ्लोराइड की बॉन्डिंग कि वन हंड्रेड थर्टी नाइन पी एम नंतर बॉन्डिंग चेक कर ऑब्जर्वेशन का दिशा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ इज कंटिन्स इंक्रीजेस फ्रॉम अल्काइल फ्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड टू द मिथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ कैसी है जास्त है जे बॉन्ड लेंथ जास्त है पर जब बॉन्ड एंथलपी जर चेक के लिए तो बॉन्ड एंथलपी हे अपोजिट है तो बॉन्ड एंथलपी मे का द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड That called as a bond energy or considered as a bond enthalpy, which is shown by the unit kilojoule per mole. 
and its bond enthalpy is a 452, 351, 293 and 234. Okay? And last, the dipole moment is checked. Dipole moment is the electronegative difference. The value is the same. The methyl 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 the methyl is the same. 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 Bond length क्या होते हैं increase हो जाते हैं bond strength क्या चली लिए decrease चली लिए अन्य dipole moment उसका क्या चली लिए पुन्ना considerably decrease हो चली लिए लक्ष्य रस क्या ना तो double H मधे ठीक है अत यहाँ तो पुन्ना एक दूसरे एक लक्ष्य क्यों आता है जेच और थी क्यों आता है एक पुट्स वाली जो पुट्स वाले point जैसे एक करें से तो आपने लगाया इस पिन करें से तेरा बड़ी point इस पिन कर आतन या पान में तो चेक करा फर्स्ट पॉइंट रीजन संत है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कहलाइड का सस्तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कहलाइड आर लार्जर देन अल्केन मेन पॉइंट लक्ष्य थी वजह तुम्हाला कंपैरिजन कर जैसे नहीं लगा शाम दे अल्कहलाइड नहीं अल्केन में दे मंजे समझा भी तुम्हाला ऐसे एग्जा� या दोगन में जरूरी चल रहा तुम्हारा बॉन्डिंग पॉइंट कौन सा जास्ते क्लियर नहीं लक्ष्य दिवस कौन सा जास्ता सेल तो अल्कल हलेट सा कि अजून सा जनरल जरूरी चिक किला अजून जनरल एग्जांपल क्यों बने चल तो अल्कल हलेट सा जनरल फॉर्मूला का है आरएक्स अने अल्केन सा का है आरएच जर तुम्हारा � and the high molecular mass. Can you see what is the polarity? Just the mass of the molecular mass of the 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 alkahalides are boiling point with comparison with the alkane is a higher. At the same time, the same alkahalides are within the alkahalides. Means that the alkahalides are here. Here there are two different functional groups. One is alkahalides and the other one is alkane. But if there are two alkahalides, अन्य इंचर्जर बॉलिंग पॉइंट चेक करने से प्रतिने के लार तो थोड़ा बेकार पद्धति नहीं कहीं समझो चेक करा विद एन अल्कल हलाइड फॉर गिवन अल्कल ग्रुप बॉलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बॉलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज कभी इंक्रीज होता है बॉलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज कहाँ तो चार्ट मध्य का शिकल है कि अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ कैसी है जास्त है बॉन्ड लेंथ जास्त है एटॉमिक नंबर जास्त एटॉमिक मास कसा है जास्त है तो क्लियरली का मेन्शन करते हैं ऐज एटॉमिक मास इज इन्क्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इज अ इन्क्रीजेस मन अपने ऑर्डर का आर आय अल्काइल आयोडाइड है मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द आर बी आर देन आर सी एल देन द शेवटी को अपने कट आर एफ क्लियर सक ना अच्छा तब चाहे एमसी को मैं तो क्वेश्चन यूज़ करता हूँ क्लियर समझ ले ठीक है अतः बॉलिंग पॉइंट में देख अतः अपन कहाँ चेक करते हैं कि दोनों एग्जांपल क्यों होगा जिन्हें कोई अपना समझा लो सोपोज़ है कारण कि नहीं मैं ऐसे क्वेश्चन नष्ट करती थी रीचे राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉल Identify from the following which which shows the highest boiling point. अतः चार समूह रहते हैं तुम्हें लेकर बहुत समूह शक्त है। पर actual example है पक्का तुम्हारा क्या स्थित example है। एक कर्ड पाइज़े देखो ना क्या किया गया। The C H C C L के अंदर सगड़न से alkyl halide कौन है? Same है। कौन है? Chlorine। आप ये आपन क्या शिक्षित हैं कि alkyl iodide, alkyl bromide, fluoride अनि chlorine। तो alkyl iodide से boiling point कैसा स्तो जस्ता स्तो। पर अतः इच्छा मध्य का same alkyl halide है। यार क्या नहीं चेक कर सी तो कौन है C H three है H मतलब एक C H two वाला है C H two से एटॉमिक मास अपन H आदि बराबर चलो बनी चले कार्बन से एटॉमिक मास कितनी है twelve हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितनी है one two हाइड्रोजन है मुनका से लेकर two ओवरऑल कितना लेकर सा fourteen मतलब यार क्या नहीं ये चाहे एटॉमिक मास पेशा ये चाहे एटॉमिक मास कितनी जस्ट आस्त Fourteen ने ये सब पुन्ना fourteen ने मास increase आले ये सब पुन्ना fourteen ने increase आले 
आणि याच्या आधी आपण एक सेंटेन्स चेक केलेली काय ऍज द साईज ऑर द मास इज इन्क्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इज अ इन्क्रीजेस म्हणून सी एच तर सी एलचा बॉइलिंग पॉइंट आहे फोर हंड्रेड टू हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट आणि या पुढे चेक करा बॉइलिंग पॉइंट काय होत चाललेला आहे इन्क्रीज होत चाललेला आहे क्लिअर सगळ्यांना आता याच्यामध्ये पुन्हा पुढच्या वेगळ्या पद्धतीने एक्झाम्पल घेतोय आता पुण्यामध्ये सांगतो आपण आयसोमर तर आयसोमर आपण शिकलेलो आहे वट इज आयसोमर द कंपाऊंड विच शोज द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट हॅव्हिंग द डिफरंट स्ट्रक्चर फॉर्म्युला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे तर स्ट्रक्चर फॉर्म्युला कसा आहे डिफरंट आहे तर आपण याच्यामध्ये चेक करू कार्बन काउंट करू वन टू थ्री फोर तर कार्बन किती झाली इथं फोर कार्बन हायड्रोजन काउंट करू थ्री फाईव्ह सेवन नाईन सी फोर एच नाईन इथे काय आला बी आर याला चेक करू वन टू थ्री फोर सी फोर हायड्रोजन थ्री प्लस वन फोर सिक्स थ्री नाईन सी फोर एच नाईन बी आर याचा पण मॉलिक्युल फॉर्म्युला काय आला सी फोर एच नाईन बी आर म्हणजे मॉलिक्युल फॉर्म्युला कसा प्रत्येकाचा सेम बट स्ट्रक्चर इज अ डिफरंट हे ओपन चेन स्ट्रक्चर आहे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर म्हणतो आपण याला हा काय ब्रँच आहे एच एम एस सुद्धा ब्रँच आहे आता याच्यामध्ये नॉर्मल चेन दिलेली याच्यामध्ये आता याच्यात पुन्हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे बॉइलिंग पॉइंट मध्ये की ऍज द ब्रँचिंग इज इन्क्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इज अ डिक्रीजेस म्हणजे समस्या काय सांगतोय जर ब्रँचिंग जर वाढत गेलं म्हणजे नॉर्मल चेन आहे सिंगल नंतर वन ब्रँच आला नंतर टू ब्रँच आले आता बघ हे नॉर्मल आहे याच्या सिंगल ब्रँच याच्यात एक ब्रँच क्रिएट झाली नंतर याच्यामध्ये दोन ब्रँच आल्या नंतर पुन्हा अजून एखादी आपण जर कुठं पॉसिबल असेल कुठल्या कंपाऊंडमध्ये म्हणजे जसं जसं ब्रँचिंग वाढत जाईल तसं तसा बॉलिंग पॉइंट काय होणार आहे कमी कमी होऊ जाणार आहे पुन्हा एक सेंटेन्स क्लिअरली डोक्यात ठेवायची ऍज द ब्रँचिंग इन्क्रीजेस बॉलिंग पॉइंट इज अ डिक्रीजेस म्हणजे असं का होतं का बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होतो बिकॉज ऍज द ब्रँचिंग इज इन्क्रीजेस द सर्फेस एरिया इज डिक्रीजेस सर्फेस एरिया काय होतो डिक्रीज होतो आणि त्यामुळं त्याचा बॉइलिंग पॉइंट काय होत जाणार आहे कमी कमी होत जाणार आहे क्लिअर सगळ्यांना ओव्हरऑल बॉइलिंग पॉइंटची कन्सेप्ट लक्षात ठेवा काय काय लक्षात ठेवायचं आहे याच्यामध्ये साईज साईज इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे म्हणजे ऍटॉमिक मास साईज वाढली की ऍटॉमिक मास काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे ब्रँचिंग वाढलं तर बॉइलिंग पॉइंट काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे ह्या दोन तीन गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर बॉइलिंग पॉइंटवरती कुठला जरी क्वेश्चन आला तर आपण इझिल सोडू शकतो समजतंय सगळ्यांना ठीक आहे सोल्युबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट चेक करायचा आपल्याला आता पहिला क्वेश्चन आहे व्हॉट इज सोल्युबिलिटी तुमचा एक चॅप्टर आहे फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये सोल्युशन अँड द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी त्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला सोल्युबिलिटी चेक करायचं आहे सोल्युबिलिटी म्हणजे काय अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इज डिझॉल्व इन अ पर्टिक्युलर सॉल्वमेंट आहे की पर्टिक्युलर वर्ड आहे अमाऊंट म्हणजे एखादी अमाऊंट समजा आपण काही वन ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स टाकला एका पर्टिक्युलर सॉल्वमेंटमध्ये तो डिझॉल्व जो होतोय तर त्या ठिकाणी म्हणजे की त्या सॉल्वंटची ऍबिलिटी कशाची त्या सबस्टन्सला डिझॉल्व करून घ्यायची त्या पॉईंटला आपण काय म्हणतो सोल्युबिलिटी म्हणतो प्रॉपर आपण डेफिनेशन किंवा त्याचे युनिट्स काय असतात ते सर्व आपण सोल्युशन क्वालिटी प्रॉपर्टीमध्ये चेक करू आता फक्त काय लक्ष ठेवायचं की सोल्युबिलिटी कुणाची अलका हलाईडची पण विचारताना क्वेश्चन कसं विचारतात तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये क्वेश्चन दिलेला आहे अलका हलाईड दो पोलार आर इनिसिबल विथ द वॉटर नॉर्मली काय सांगतो आपण लाईक डिझॉल्व लाईक याचा अर्थ काय पोलार सबस्टन्सेस डिझॉल्व इन अ पोलार सॉल्वंट वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सॉल्वंट इट इज अ पोलार सबस्ट पोलार जर याच्यामध्ये आपण काय सांगतोय अलका हॅलाइड कोण आहे पोलार आहे तर तो कुणामध्ये सोल्युबल पाहिजे पोलार सॉल्वंटमध्ये सोल्युबल पाहिजे ठीक आहे पण हा याच्या अपोजिट अँड सांगतोय काय अलका हॅलाइड दो पोलार तो कसा आहे जरी पोलार असला तरी तो कसा आहे इनमिसिबल आहे कुणाबरोबर वॉटर बरोबर ते असं का होतं कारण कुठला पण सोल्युबिट होण्यासाठी तर पहिला बॉन्ड ब्रेक होऊन समजा आपण काय केलं वॉटर घेतलं एका बिकरमध्ये आपण काय घेतलं वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये एक सबस्टन्स टाकलं तर त्या सबस्टन्समध्ये जे ऑलरेडी जे बॉन्ड आहेत ते बॉन्ड ब्रेक होऊन त्या वॉटर बरोबर काय करतात नवीन बॉन्ड फॉर्म करतात बरोबर आहे म्हणजे यांच्यामध्ये कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो पण तो आता याच्यामध्ये ते काय सांगतोय अलका हॅलाइड आर द दो दे आर द पोलार दे आर द इनमिसिबल बिकॉज द अलका हॅलाइड हॅविंग द इनएबिलिटी म्हणजे तो एबल नाही आहे कशासाठी दे हॅव इनएबिलिटी टू फॉर्म द हायड्रोजन बॉन्ड विथ द वॉटर इट मीन्स देअर बॉन्ड इज द वीक बट दे आर द स्ट्रॉंग कशामध्ये स्ट्रॉंग आहे अलका हॅलाइड आर द स्ट्रॉंगर विद इन इट्स सेल्फ म्हणजे काय दोन अलका हॅलाइड असते म्हणजे सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री सी एल दोन कंपाऊंड घेतले यांच्यामधलं बॉन्डिंग कसं आहे म्हणजे एका विद इन द अलका हॅलाइड यांचं बॉन्डिंग कसं आहे स्ट्रॉंग ऍज कम्पेअर
सेम हेच मध्ये असं येऊ शकतो हॅलो अरिन्स म्हणजे ॲरोमॅटिक हॅलाइट घेतला आपण तो सुद्धा पोलार सॉल्व मध्ये सोल्युबल नाही रिझन परत तेच कारण की त्याच तो सुद्धा इझिली हायड्रोजन बॉन्ड त्यामध्ये फॉर्म करू शकत नाही पुन्हा शॉर्ट मध्ये काय सांगायचं आहे अल्का हॅलाइट जरी पोलार असतील तरी ते वॉटर मध्ये इमिसिबल आहेत बिकॉज रिझन काय सांगितलं परत रिपीट करतोय बिकॉज दे डज नॉट हॅविंग द स्ट्रॉंग एबिलिटी टू फॉर्म द हायड्रोजन बॉन्ड विथ द वॉटर बट दे हॅविंग द स्ट्रॉंगर बॉन्डिंग विथ इन इट सेल्फ म्हणजेच काय स्वतःमध्ये अल्का हायलाइट चीज बॉन्डिंग कशी असतात त्यामध्ये स्ट्रॉंगर असतात क्लिअर सगळे ना हे सिंपल क्वेश्चन होता सिंपल क्वेश्चन ते आपण काय करायचं फक्त रिझन सांगायचं त्यामध्ये ज्यांनी कोणत्या रिझनिंग मध्ये क्वेश्चन आले तर आपण इझिली लिहू शकतो क्लिअर सगळ्यांना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करतोय अरेंज द इच सेट ऑफ द कंपाउंड ऑफ इन्क्रीजिंग द बॉलिंग पॉइंट अशा टाइपची तुम्हाला एमसीक्यूचे क्वेश्चन असतील आता याच्यामध्ये समजा विथ रिझन विचारलं तर ते एक्सप्लेन करू लागेल पण नेहमी लक्षात घ्या क्वेश्चन एमसीक्यू मध्ये फक्त एबीसीडी ऑप्शन चेक नाही करायचं ते कसं आलं हे समजा आलं पाहिजे तर तुम्हाला कुठल्या सोबत क्वेश्चन सोडू शकतो आता ब्रोमो इथेन ब्रोमोफॉर्म क्लोरोम इथेन डायब्रोमो इथेन सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट काय की आधी स्ट्रक्चर काढता आली पाहिजे आपण चार चौघांचे स्ट्रक्चर काढून घेऊ याच्यावर इझिली आपल्या आन्सर सांगता येईल ब्रोमो इथेन इथेन म्हणजे किती कार्बन दोन कार्बन स्ट्रक्चर काय येईल सी एच थ्री सी एच टू बी आर ब्रोमोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आता ब्रोमोफॉर्म त्यासाठी आधी क्लोरोफॉर्म माहित पाहिजे सिंपल आपण कधी ना कधी ऐकलेलं आहे क्लोरोफॉर्मचा फॉर्म्युला आहे सी एच सी एल थ्री ब्रोमोफॉर्मचा काय येईल फक्त सी एच तिथं काय येईल बी आर थ्री क्लोरो मिथेन मिथेन आहे सिंगल कार्बन आहे म्हणून काय सी एच थ्री सी एल डायब्रोमो मिथेन दोन ब्रोमिन आहेत म्हणजे एक्झा नाव काढायचं सी एच टू बी आर टू ठीक आहे आता हे चार स्ट्रक्चर झाले तर आपल्याला चेक करायचं याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त बॉलिंग पॉइंट कुणाचा असू शकतो ठीक आहे आता ओव्हरऑल जर चेक केलं तर आता अल्का हॅलाइड फ्लोरिन म्हणजे मिथाईल फ्लोराईड मिथाईल क्लोराईड मिथाईल ब्रोमाईड आणि मिथाईल आयोडाईड तर सगळ्यात जास्त बॉलिंग पॉइंट कुणाचा असतो अल्का हायड्रॉइडचा आता फक्त कम्पेरिझन कुणामध्ये ब्रोमिन आणि क्लोरिनमध्ये म्हणजे सी एच थ्री एफ नंतर सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर आणि शेवटी कोण असतो सी एच थ्री आय तर कम्पॅरिझन ते एवढं तर क्लिअर आहे कुणामध्ये अल्काय क्लोराईड आणि अल्काय ब्रोमाईड बॉलिंग पॉइंट जास्त कोणाचे आहेत अल्काई ब्रोमाईडचे म्हणून यामध्ये कुठला कट झाला हा तर सगळ्या शेवटी असणं हे तर क्लिअर आहे मग आता या यांच्यामध्ये आपण कम्पॅरिझन चेक करू ठीक आहे आता या ठिकाणी दोन कार्बन आहेत या ठिकाणी एकच कार्बन आहे या ठिकाणी एकच कार्बन आहे पण यामध्ये ब्रोमिन किती आहेत जास्त आहे ब्रोमिनचे ऍटोमिक साईज ऍटोमिक मास कसं आहे जास्त आहे याच्यात तीन ब्रोमिन आहेत याच्यामध्ये दोन आहेत आणि याच्यामध्ये एक आहे जरी याच्यामध्ये एक कार्बन जास्त असेल परंतु याच्यात ब्रोमिनचे ऍटोमिक साईज कशी असणार आहे जास्त आहे त्यामुळे याचा बॉलिंग पण कसं असेल सर्वात जास्त असेल पण ओव्हरऑल साईज कशी असणार आहे जर प्रॉपर जर ऑर्डर दाखवली आपण काय असणार आहे सी एच बी आर थ्री देन सी एच टू बी आर टू देन सी एच थ्री सी एच टू बी आर अँड लास्ट कुठला असणार आपल्याकडं सी एच थ्री सी एल समजलं सगळ्यांना या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे इन्क्रिझिंग ऑर्डर ऑर डिक्रिझिंग ऑर्डर एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे क्लिअर सगळ्यांना ठीक आहे